好久没人能让我如此竭尽全力的对待了。强者，为什么偏偏都让我遇到了？<笑>你运气好呗。老先生，别误会，我并不认识您，也没有其他的意思，只是这张地图残片对我很重要，还请您能通融一下。当然，您需要什么东西？只要我能拿得出，一定不会拒绝。小子，没想到你也有些底子。<笑>老先生，您看如何？我说过，我不会将它出售给任何人。老先生，这东西我今天势在必得，就算您不答应，小子也要强行带走啊！<笑>这雾气居然还有减缓速度的效果，这次恐怕真是有些麻烦了。哼，当年我费尽心机才得到这东西，它其中所蕴含的秘密绝对不小，想让我平白无故的交给你，做梦！
不能再被动抵挡了。哼，无子亮明。竟然能在这么短的时间里，在这片炙热的沙漠中制造出一个坚硬的冰窖。我的确不是他的对手，若不是他现在无法斗气化翼，恐怕我早就被擒了。<笑>的确，毕竟你们足足相差了两个级别。先前的交锋不过只是试探而已，若他真是认真了起来，你就……实战训练到此为止。不管你究竟是云岚宗的宗主传人，还是那几大家族中的上上，或是皇室中人，今天也不可能拿着地图残片离开这里。老先生，我说过，这张地图残片，我志在必得。啊！怎么可能？绝不可能是那些势力的人。老先生，我早说了，无意与你交恶。只是这东西
对我来说实在有些重要，所以。没想到隐居在此二十多年，今日却会被你一小辈弄得这般狼狈。<笑>当年在沙漠中费尽心机的得到这块残土之后，我便是将之完美的分割成了两份。你本来可以不用说出来的，将这秘密告诉我，总不会只是用来激怒我这么蠢吧？小家伙心智果然不凡。说说，你究竟是要怎样才肯拿出另外一小份残土？能将我从冰层中释放出来吗？当然，如果你不怕我反扑的话，真好奇是哪个老变态将你培养出来的？我能锁住你一次，就能有第二次，所以别耍花招，不然下次结冰的就是你的血液了。没猜错的话，你先前所使用它应该是一种神奇的异火吧？你也知道，我本来的实力应该是一名斗皇强者。嗯，那你知道我的身份吗？我的名字叫海波东，或许你并没有听过，不过我还有另外一个名字——冰皇。还好，老夫的名头没有随着时间而灰飞烟灭。你竟然还听过？的确是让我惊讶，没想到那名动加玛帝国的斗皇强者，竟然会隐居到沙漠来当一名出售地图的商贩。当年我在这里遇到了沙漠中的蛇族皇者，梅杜莎女王。要知道，梅杜莎女王可是在斗皇中排名顶尖的强者。那场战斗中。我没有丝毫意外的败在了他的手中，而且中了他的蛇之封印咒，实力被封印在了斗灵级别。你不会是想让我帮你破解封印吧？呃，你太看得起我了，我可没那本事。本来我也不会将另外一小份残土的消息告诉你，不过你最后施展出来的森白火焰。却是让我改变了主意。只要你能将我所需要的丹药炼制出来，我不仅会将那块小残土交给你，而且还会欠你一个人情。你所需要的丹药是几品？<笑>六品。<笑>我只是一个小小的二品炼药师而已。你应该知道，一名斗皇强者的人情值什么价。不管如何。与净莲妖火有关的地图残片，我们必须弄到手，那会对你日后进化功法有着至关重要的作用。那你的意思是？嗯，先答应他。而且一名斗皇强者的人情，也确实值这个价钱。你应该知道，请炼药师炼制丹药的规矩吧？药材自备。药方所需要的药材，我已经凑齐了大部分，但是还差了一种。这种药材名为沙之曼陀罗，只有在蛇人部落的范围内才能找到。可是你知道，我体内有着美杜莎女王下的封印，只要一踏入塔格尔大沙漠深处，就会被他察觉。我去，这不是坑我吗？现在还要我去为你跑一次？我不干。<笑>有一些情报，或许你会感兴趣。什么情报？异火啊！你或许也应该听说过，塔格尔沙漠也有异火的一些消息。你知道塔格尔沙漠中的异火在何处？我这个人对绘制地图很感兴趣，曾经在塔格尔大沙漠内转了转。也侥幸地弄到了一些有关异火的消息，我将这些消息之中的地点路线探查了一番，大概的知道
，哪个地方拥有异火的概率比较大？如果没有我的指点，你就算在塔格尔大沙漠里转一年的时间，也难以寻找到异火。怎么样？只要你答应帮我搞来沙之曼陀罗，我便将我多年研究的异火消息全部给你。成交。记住，你最好先去东与北两个火焰标志的地方，西方那里已经接近卡格尔沙漠深处。梅杜莎女王能够感受到任何进入她范围内的人类气息。面对梅杜莎女王，我并不觉得你有多大的机会能够逃生。老师，已经走了十多天了，我们不会被那老家伙晃点了吧？再找两天就转路去北边。两边来回一折腾，至少还要一个月的时间。<笑>虽然这沙漠的环境极为严酷。不过，其中所蕴含的火属性能量格外精纯与霸道，刚好极为适合你修炼紫火斗气。<笑>没关系，反正这几天我也习惯了。哼，想看我笑话？老子没啥优点，就是适应力强，命比蟑螂硬。你，来吧，本血伺候。嗯，最近这个动作越来越娴熟了。文血，配合这种修炼方式，能够充分的吸收沙漠中沉淀的精纯的魔属性能量，比你在魔兽山脉中的效果要强许多。啊！快了，快了，二星斗士。在什么东西、啊？兄弟，请留步！我们的佣兵队伍被沙之佣兵团袭击了，还请兄弟能够去石墨城帮忙求一下救兵。呃，抱歉，我赶时间。兄弟，还请帮帮忙！若是小队能够获救。我们墨铁佣兵团绝对会重金酬谢。墨铁佣兵团，石墨城的墨铁佣兵团啊啊！你们团长的名字？萧鼎、萧丽。操你娘的！再给老子反抗，我就马上打碎你的脑袋！你给我干掉那几个墨铁佣兵团的家伙！我行你敢！两位团长要是发现我们没有回去的话，那你们应该是误入蛇人领地，被蛇人给干掉了。<笑>我们又不会放毒，你说是吧？不会，我真不会啊！可别难为我们了，老大。<笑>大家小心点。但在已经回去求救了，只要坚持一会儿，我们就能得救了。放心，我会留着你的。杀了他们，拿走他们身上的魔盒。你们是墨铁佣兵团，是是的，混蛋！我们可是沙之佣兵团的人，你要知道，得罪我们可不是什么明智的选择。成、嗯啊啊啊啊啊啊啊
是都都都是。小云兄弟，蛋仔先走一步，你慢慢参观。小妖妇，为什么离我这么近？害得我把坛子都弄到地上了。什么意思？小女孩能有什么好心？老板，有话好说，何必动手呢？这瓷器要一枚金币，他赔得起。拿去。哎，谢谢主爷。哎，不过郑爷，我劝您一句，这女孩就是祸水，您呢，还是离她远点好。好了，都散了，散了。走了，走了。你没事吧？她叫青灵，是蛇人与人类的后代。不过这种婴儿一般很难活过两岁，可她是个例外。但人类与蛇人都将之视为诅咒。他能多活这么多年，除了受到的白眼与嘲讽更多之外，似乎并没有别的东西了。两位团长看他可怜，所以收留了他做侍女。对不起，我我我不是故意吓您的。漂亮的灵片，抱歉，让你受了些惊吓。哟，雪兰，你没事吧？听蛋仔说，你们遇到沙之佣兵团的袭击了。没事，两位团长在吗？都在。自从知道这位小兄弟的姓名之后，两位团长可是兴奋的有些坐不住了。<笑>两位团长经常会提起你，蛋仔那家伙已经把你给宣扬出去了。看来你们是猜出我与两位大哥的关系了。嗯二哥，小园子，竟然真的上来了！可以呀、啊、你、啊，二哥，你想拍死我呀？小园子，几年不见，真的长大了。大哥，大哥也是越来越英俊潇洒了。小家伙，看来在我们走后，你经历了很多。这般定力与心智，或许连你二哥都比不了啊。好，今天我们一醉方休。好。<笑>沙漠边缘的人，都与蛇人有着难以抹去的血仇。他们一想到面前的小女孩体内流着蛇人的血液之后，便会忍不住的流露出厌恶的情绪。同时，拥有人类与蛇人血脉的青林，则承担了双方的歧视与厌恶。说起来，她也是一个极为无辜的女孩。你跟我以前很像。不要太过在意别人的目光，你只要记得，你不是为别人而活，为的，是你自己。<笑>说得好，青莲，估计我们要喝到挺晚的，你就不用帮我们忙活了，早点回去休息吧。嗯。嚯、哦，小家伙不错呀！你那诡异的体质问题给解决了。似乎还晋级为斗师级别了
，前不久历练时才进入的斗士，真了不起！这种修炼速度，即使是你小时候最巅峰之时，也比不了啊！说到小时候，我在家族中沦为废物，真的非常感谢两位哥哥。那时候，你们依然是维护着我仅剩的尊严，你们将所有敢出言嘲讽我的族人，教训的遍体鳞伤。事后还不忘带着那被加法伺候的伤痕，笑眯眯的安慰我。你二哥一直抱怨我，当初没把你也带走。可在加马帝国游历的那段时间，我们几次差点丧命。若是让你跟在身边，岂不是反而害了你？留在家族之中，至少父亲能照顾你。哎，好了好了，好不容易见面，也就别再说以前那些丧气事了。还好小燕子没出什么事儿，不然日后回去，定要把那些小王八蛋好好教训一遍。<笑>好，不提以前那些事了。你只需要记得，我们是亲兄弟。当初我与你二哥建立墨铁佣兵团，便是希望能替日后的你建造一个安身之所。哎呀，是啊，和我们一起发展佣兵团吧。这里有我们在，也算是给你一个安乐窝。另外，我们也找个时间回去看望一下父亲，到时候我们可以一同回去。父亲一定很想念你。是啊，答应了吧？小弟是很想留下，也非常感谢二位哥哥的好意。但是，三年期限快到了。三年期限，纳兰家族的纳兰嫣然，真的来家族逼迫父亲解除婚约了。他们还真的是有些欺人太甚了。<笑>这些事情我会去处理，大哥和二哥安心发展你们的势力就好。说不定日后我得罪了什么大人物，还得靠你们保命呢。我此次来塔格尔大沙漠的目的，是要寻找异火。这是我弄来的一张地图，在这处火焰标志的地方，应该有几率寻找到异火的踪迹。不过我对石墨城周围的地形，你真的要赴约吗？云兰宗这尊庞然大物，可不是那么好对付的呀。不如先留下来，之后的事情由我跟你二哥想办法去处理，你也不必这么辛苦。你看如何？如若这般，时间上是来不及的。你还是要去？这里已经为你准备的如此妥当，二哥，我知道你们的好意。起！不愧是小言子，你的实力可以让我们放心了。墨铁佣兵团所有团员听着，从现在开始，对萧炎鼎力相助。对萧炎鼎力相助。对萧炎鼎力相助。对萧炎鼎力相助。对萧炎鼎力相助。对萧炎鼎力相助。对萧炎鼎力相助。对萧炎鼎力相助。对萧炎鼎力相助。